，王阳和热依扎联合主演的《无所畏惧》，自打开播之后，便在网上引发了不小的热议。对于这种女主遭受迫害，最终还能笑着面对生活，并通过自身努力，一步步走向逆袭的作品，观众喜欢也是难免的。起码在看完之后，真的能感受到舒心。剧情已经很精彩了。再加上演员们的精湛演技，几乎是在一瞬间就能让人迅速带入到剧情当中。不过演员除了演技之外，气场也是非常强大的。还记得陈硕与罗英子之间有一场吵架戏吗？这两人是死对头，经常互怼，似乎成了一种习惯。而罗英子最看不起陈硕的地方，就是连恶人的钱都挣，更何况他还是个律师，理应为正义而存在。可早已经钻在钱眼里的陈硕。似乎对于正义是嗤之以鼻的，一个骚扰案让罗英子和陈硕成了对立面。其实还是很期待这两人能凭真本事在法庭上见面的。可罗英子毕竟是个年轻律师，压根就没上过法庭。这第一个案子还是跟陈硕做对手，不用想都知道，他必然会成为最终的失败者。结果显而易见，陈硕不仅赢了官司，还让罗英子成了律所的笑柄。输了官司很正常。罗英子生气也是难免的，但她不该把邪火都撒在陈硕的身上，更不应该不分青红枣黑白。找到陈硕之后，就是一通乱骂。的确，正义很重要，但陈硕是律师，在打任何官司之前，都得把当事人的利益放在第一位。他在法庭上跟罗英姿对着干，除了让自己挣的钱心安理得之外，只是在用能力证明罗英姿在律师行业还是太嫩罢了。一直以来。陈硕的形象总是给人一种嬉皮笑脸的模样，即便是面对当事人，也是无所谓的态度，压根就不曾拘谨过，动不动就在打游戏。关键当事人还是把他当成神仙一样供着，原因很简单，人家有实力让当事人相信自己。而罗英子呢，在当事人面前那叫一个小心谨慎，生怕说错了一句话，就白白丢了一个大客户。这就是实力的差距。罗英子在败诉之后。有功夫去批判陈硕的无耻，还不如想想办法，怎么找到足够的证据，重新拿起法律的武器，还给当事人一个公平。他反而把矛头转向了陈硕，就算陈硕平日里的性子有多随和，也无法容忍罗英子如此糊涂，借着无良的借口，将其痛骂了一顿，之后便自顾自地喝酒了。罗英子一直以为自己在陈硕面前是永远高招一头的。因为自己好歹是站在了正义这一边，谁能想到一个骚扰案竟然让陈硕反过头来怒斥了自己，而他竟然没有丝毫回怼的勇气，这足以证明他当时的气场已经输了。对于一个演员来说，即便演技再精湛，一旦丢了气场，必然会逊色一筹。而这场吵架戏，王阳的气场明显是在线的，所以才会拉开与热依扎的差距。当然。他们的演技都十分非常棒的，还是很期待两人化敌为友的那一天。